హా గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నన్ను రీసెంట్గా చాలామంది అడుగుతున్నారు అన్న వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎంబీఏ అండ్ పీజీడిఎం అని అంటే ఇక్కడ మనకి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెలిసినట్లయితే ఎంబీఏ అంటే చాలామంది తెలుసు పీజీడిఎం అంటే తెలీదు కానీ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎంబీఏ పీజీడిఎం బోత్ ఆర్ సేమ్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ సేమ్ అంటే ఎవరైనా ఎంబీఏ చేయొచ్చు పీజీడిఎం చేయడం అంటే కొంచెం అవసరం అన్నట్టు సో ఇందులో మనం బేసిక్గా తెలుసుకోవాల్సిన డీటెయిల్స్ అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో అసలు పీజీడిఎం ఏంటంటే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమా ఇన్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఎంబీఏ అంటే మాస్టర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ సో ఈ కోర్సెస్ ఎవరెవరు ఆఫర్ చేస్తారు అంటే అటానమస్ కాలేజెస్ ఉంటాయి కదా అటానమస్ కాలేజ్ ఈ పీజీడిఎంని ఆఫర్ చేస్తారు అండ్ ఎంబీఏని మాత్రం లోకల్ యూనివర్సిటీసు స్టేట్ యూనివర్సిటీసు లేదంటే సెంట్రల్ యూనివర్సిటీసు సెపరేట్గా ఎంబీఏ అనేది అప్లియేటెడ్ టు లోకల్ యూనివర్సిటీస్ ఆర్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ అనేది ఇస్తుంది ఇది ఇదంటే కామన్ అన్నట్టు అందరూ ఎవరైనా సరే దీన్ని అప్రోచ్ కావచ్చు పీజీడిఎం అంటే మాత్రం ఓన్లీ ఆ అటానమస్ కాలేజ్ మాత్రమే ఇవ్వగలిగే ఒక కోర్స్ ఇక కోర్సు ఏ టైపు అనుకున్నట్లయితే ఈ పీజీడిఎం అనేది డిప్లొమా అని కోర్సు ఆ నేమ్లోనే ఉంది కదా అసలు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ డిప్లొమా ఇన్ మేనేజ్మెంట్ అనేది సో డిప్లొమా కోర్స్ అన్నట్లు అండ్ ఎంబీఏ అనేది డిగ్రీ కోర్స్ కింద మనం తీసుకుంటాం ఇక దీన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ పీజీడిఎం అనేది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీకి సంబంధించి డీటెయిల్గా పనికరిస్తారు అండ్ ఎంబీఏ కూడా పీజీ కింద పనిగణిస్తారు అంటే ఇది కూడా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషనే అండ్ పీజీడిఎం అని డిప్లొమా అని ఉన్నా కానీ ఇది డిగ్రీ తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ లాగానే క్రియేట్ చేస్తారు ఇక ఈ కోర్సెస్లో దేని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది అంటే ఈ పీజీడిఎంలో ఎలా ఉంటుంది దీంట్లో ఇండస్ట్రియల్ సెటప్లో సంబంధించిన ఏదైతే మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ కావాలో వాటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు అంటే మోర్ నాలెడ్జ్ మోర్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అనేది ఇస్తారు అన్నట్టు అటానమస్ కాలేజ్ అంటే మీకు తెలుసు వాళ్ళదే కాలేజ్ సిలబస్ ఉంటుంది వాళ్ళు మాడిఫై చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు చేయొచ్చు బట్ యూనివర్సిటీస్ ఏదైతే ఎంబీఏ ఉందో అది చేయాలి అంటే మీకు త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఒక్కోసారి ఇంకా ఎక్కువ పట్టచ్చు లేదంటే తక్కువ పట్టచ్చు ఆల్ యూనివర్సిటీస్ ఏసీటీ అప్రూవల్ తెచ్చుకోవాలి అది ఏ రకరకాల పిచ్చి పిచ్చి కోవాలని ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే థియరీ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ప్రాక్టికల్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది బట్ పీజీడిఎంలో మోర్ ప్రాక్టికల్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తారు వాళ్ళు ఇక కోర్స్ సిలబస్ అనేది ఈ పీజీడిఎంలో రెగ్యులర్గా వాళ్ళు అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటారు స్కిల్స్ కోసం ఇప్పుడు మీరు సపోజ్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే మన టెక్నాలజీలో ఎన్నో మార్పులు వస్తున్నాయి మన సిలబస్లో కంటే మన టెక్నాలజీలో మార్పులు వస్తున్నాయి మన సిలబస్ బీటెక్ సిలబస్ అయితే మారతలేదు కానీ ఈ టెక్నాలజీలో కొన్ని సంబంధించిన ప్రైవేట్గా కోర్సెస్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అటానమస్ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇట్లా రకరకాల ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి సిలబస్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడిప్పుడు మన యూనివర్సిటీస్ కూడా ఆ టాపిక్స్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారు అంటే మోర్ ఎలాబొరేటెడ్గా క్లియర్గా చెప్పకుండా బ్రీఫ్గా చెప్పేటట్టు వాళ్ళు సిలబస్ పెట్టారు బట్ ఈ పీజీడిఎంలో అట్లాంటివి ఏమన్నా ఉన్నట్లయితే లేటెస్ట్ ఇవన్నీ అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటూ ఇండస్ట్రీస్ ఏదైతే అవసరమో అవి మాత్రం అందులో వాళ్ళకి చెప్తారు అవి ఇంక్లూడ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇక కోర్స్ ఫీ తీసుకున్నట్లయితే ఈ పీజీడిఎంలో చాలా హై ఉంటుంది ఫైవ్ ల్యాక్స్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ రేంజ్లో ఉంటుంది సో ఇది మామూలుగా ఎంబీఏ తీసుకున్నట్లయితే మీకు వేలల్లో ఉంటుంది కొన్ని కాలేజీలో మాత్రం కొంచెం హైగా ఉంటుంది కానీ ఇంత రేంజ్ అయితే ఉండదు చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో ఎందుకు అంటే అటానమస్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఓన్గా పెట్టుకుంటారు సిలబస్ ప్లస్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఇస్తారు కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక ప్లేస్మెంట్స్ గురించి చూసుకున్నట్లయితే పీజీడిఎం చేసిన వాళ్ళకి క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లోనే చాలా ఎక్కువ మందిని రిక్రూట్ చేసుకుంటారు కంపేరింగ్ టు ఎంబీఏ ఎంబీఏలో మీరు చేయాలి ప్లేస్మెంట్స్ రావాలి అంటే మంచి టాప్ కాలేజీలు ఉంటేనే మీకు వస్తుంది లేదంటే చిన్న చిత్ర కాలేజీలు ఎక్కడైనా మీరు చేయండి ఎంబీఏ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది కానీ ప్లేస్మెంట్స్ అనేవి మీకు రానే రావు ఇక ఏ విధంగా టీచింగ్ చేస్తారు అంటే ఈ పీజీడిఎంలో మీకు ఇన్నోవేటివ్గా ఉంటాయి సుపీరియర్ క్వాలిటీ ఉంటాయి సుపీరియర్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళు ఫ్లెక్సిబుల్గా వాళ్ళకి కావాల్సినట్టు మార్కెట్కి కావాల్సినట్టు మార్చుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఇక ఎంబీఏ ఉంటాయంటే ఇక రిజిడ్ అన్నట్టు ఒక కాన్స్టెంట్ పద్ధతిలో ఉంటుంది ఇన్ని సంవత్సరాలకి సిలబస్ ఇచ్చామంటే అన్ని సంవత్సరాలు కొట్టుకుంటూ పోతారు అదే రిపీట్ అవుతుంది చేంజ్ అవ్వనే అవ్వదు అండ్ అదే రొటీన్ అవుతుంది యావరేజ్గా మాత్రమే ఉంటుంది కానీ దాన్ని అప్డేట్ చేయరు ఫ్లెక్సిబుల్ అనేది అస్సలు ఉండదు ఇక ఫైనల్గా కంక్లూజన్ ఇచ్చుకున్నట్లయితే పీజీడిఎం